Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este video y pues muchas gracias por estarnos siguiendo a todos los que están siguiéndonos en redes y también a los que están tomando un curso con nosotros, pues es información que les va a servir. En esta ocasión me gustaría revisar el robot Omron TM, es el TM5900 y es ese robot que tengo justamente acá a mis espaldas, se alcanza a ver y lo están viendo ustedes a través de la cámara que tenemos conectada. Bueno, eh, para hacer una revisión rápida de este robot, pues es un robot colaborativo, es un robot de seis ejes y que específicamente se ve bastante bonito, ¿verdad? Eh, es algo que rápidamente en cuanto lo ves, te llama mucho la atención los colores, el tipo de pintura, la forma en la que se mueve y etcétera, y etcétera. Ahorita más adelante vamos a ver ahí un pequeño review de las partes, vamos a ejecutar una programación y vamos a hacer algunos puntos nada más como para empezar a mover ahí el robot, joguearlo y empezar a hacer las primeras programaciones. Espero yo que próximamente les pueda subir más información de este robot, de esta marca, aprovechando que la tenemos y que la podamos este, a comprender, utilizar y todos los que están a distancia que están utilizando el robot de acá, este, pues que puedan comprender por qué hacemos aquí nosotros, eh, por qué decimos lo que decimos, ¿no? A veces que lo que yo hago es ser muy insistente en que RoboDK nos va a servir para programar robots de una forma real eh, y aquí me gustaría comprobarlo, ¿sí? Y pues para todos aquellos que tienen ciertas dudas, nada más quiero dejarles saber que obviamente nosotros decimos, ponemos videos, bueno, en mi caso por lo menos, ¿verdad? Eh, yo como instructor de robótica pues lo hago porque tenemos equipos, porque hemos comprobado, porque hacemos programaciones, porque nos dedicamos a esto, porque tenemos varios grupos de, de, de programación de robots, tenemos ahorita abierto uno de programación de robots industriales, uno en línea, uno presencial, tenemos un instructor que da eh, capacitación para fano entonces sabemos de lo que hablamos, hay muchas cosas que no sabemos, obviamente la robótica es muy compleja, la programación de PLC también, pero ustedes que nos están siguiendo, pues siéntanse confiados que la información que les estamos dando aquí es información real que les va a servir. Este robot va a estar aplicando una operación de pick and place, quiere decirte eh, tomar y dejar piezas eh, en una operación de tablillas. Entonces, eh, es, un, es un robot colaborativo que tiene seguridad colaborativa como lo dice la palabra y nos va a servir eh, para, para áreas que son también controladas por ESD o que son antiestáticas ¿qué quiere decir esto? que el robot cuando está haciendo sus movimientos cuando esté haciendo operaciones no va a generar bueno, sí va a generar cargas electrostáticas pero se van a aterrizar ¿sí? es, un, es uno de las es la marca, es la única marca que tiene certificación para procesos de SMT que están controlados por, eh, que tienen control antiestático, ¿sí? Este, bueno, eso, ese dato lo acabamos de ver, lo pueden encontrar en la página de Omron, obviamente. Si ustedes ya tienen alguno de estos robots instalados en sus procesos o los han manejado, los han programado, pues nos pueden dejar saber. Ahora, quiero que sepan también que Omron no solamente tiene robots colaborativos, también tiene robots industriales, eh, que otra vez vuelvo a hacer el comentario, los robots industriales y los robots colaborativos siguen siendo robots y siguen siendo industriales, los robots colaborativos también son robots industriales, solamente que son con ciertas especificaciones de seguridad para que puedan colaborar con las personas. Por eso me gusta mucho ser insistente en esta parte, porque me he topado a muchos estudiantes, incluso ingenieros, que, que dicen que los cobots pues son, son como si fueran de juguete, ¿no? La verdad es que no lo son, son robots industriales que van a servir para operaciones industriales, que hay mucha tecnología detrás de ellos, pero que obviamente son más seguros, por eso es de que últimamente se están utilizando mucho, porque los robots a veces solo pueden llegar a ser eh, peligrosos para las personas de hecho aquí tenemos otros robots industriales tenemos Fano, tenemos Cuca, tenemos Denso y obviamente son robots más peligrosos ¿sí? ¿qué quiere decir peligrosos? que si les metes la mano el robot te puede quebrar un dedo, te puede fracturar te puede noquear y si ya son robots mucho más grandes pues puede, hacer, puede haber accidentes fatales también ¿no? entonces 
Esa es la gran diferencia. Ahora, revisando la marca Omron, ya he hecho algunos videos yo desde Robo de K, pero también vamos a poder encontrar en la librería de Robo de K, vamos a poder encontrar que la marca Adept ahora le pertenece a Omron. O sea, quiere decir que los robots de Omron, los robots de Adept son los mismos. ¿sí? Aquí tengo la página abierta de, de, Adept, de Omron y aquí es donde vienen los robots que podemos utilizar de la marca Omron, ¿sí? tenemos robots Scara, tenemos, eh, bueno, hay también robots móviles, que son la competencia directa de los robots de Mir, ¿sí? eh, también robots tipo Delta o Araña, ¿verdad? que algunos lo conocen como la Araña, y también los robots tipo Brazo, como este que está aquí, ¿sí? bueno, aquí nos alcanza a ver la foto, vamos para acá, Esta, este brazo que está aquí, entonces también tiene brazos como los de Epson, que también son muy bonitos, blancos, eh, pero nosotros en esta ocasión, pues aquí físicamente tenemos el robot Omron TM. Entonces vamos a hacer ahorita una pequeña práctica, vamos a conocer un poquito más el robot eh, y vamos a programarlo, vamos a empezarlo a mover, hay cosillas ahí que todavía nos falta conocer, a mí personalmente yo no le, no le he programado tanto, pero ahí le voy aprendiendo. Eh, también podemos programar desde robo de K como lo hemos venido haciendo con estos robots vamos a tratar de demostrarlo en estos videos que vamos a hacer aquí y pues no se lo pierdan antes de eso pues denle like suscríbanse compartan eh, pónganse ahí a, a, a programar a hacer este a hacer simulaciones con robo de K y pues esperemos que les pueda servir la información que les estamos llevando bueno entonces vamos pues a eh, a revisar el robot de cerca ok, bueno entonces voy a acercarme eh, en esta parte de voy a acercar la cámara para que ustedes puedan ver mejor el robot ¿sí? aquí tengo la cámara y ahí está el robot ¿sí? entonces eh, déjenme poner la pantalla completa ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Como les decía, aquí está la cámara. Esta es la cámara que trae ya incluida y trae aquí unos botones. Hay un botón para mover el robot, para crear los puntos, porque yo puedo presionar el free, free drive y el robot se va a mover a donde yo quiera. ¿sí? Ahorita nada más tengo que checar si el robot está energizado, está prendido para poderlo mover, ¿sí? pero ahí tenemos el, el robot, perdón, el botón de free y tenemos el botón de point, ¿sí? ¿qué quiere decir esto? que yo lo puedo mover el robot y me va a dejar eh, crear posiciones de estos robots ya habíamos visto ahorita el robot de acá la parte de los motores, tengo el motor base, eh, el hombro, codo, muñeca 1, muñeca 2, muñeca 3 y sí, se parece mucho al Universal Robots eh, aquí en el laboratorio también tenemos Universal Robots y hemos trabajado mucho con Universal Robots y la verdad es que este robot se ve bastante bonito se ve muy parecido a Universal Robots pero también se ve a primera vista se ve mucho más sofisticado y el simple hecho que traiga integrado una, un sistema de visión creo que lo hace muy muy potente y, y pues eh, ya hemos hecho algunas prácticas nosotros de calibración de la cámara pero ha servido bastante para que, o sea, para conocer ese potencial que tiene este tipo de brazos, ¿sí? El hecho ya que ya no tengas que integrar un sistema externo, que ya lo traiga integrado, embebido, es algo súper, ¿sí? Bueno, entonces, acá abajo tenemos eh, el controlador. Recuerden que este, este equipo de caso de está aquí como para validarse. Este, no está todavía integrado para que no me van a empezar a decir que <risa> que, que lo tengo mal instalado la verdad es que es para hacer pruebas y les quería mostrar esta parte estos son los puertos que trae el, el controlador ¿sí? este cable que está aquí es el que se conecta al robot es el cable de power y tiene ahí unos jumpers de seguridad ¿sí? esos jumpers de seguridad se tienen que se tienen que ver el manual para ver cómo van instalados y, y, este, y, que, no, y que los deje programarlos por defecto bueno, que eh, pueda ejecutar programas sin necesidad de tener conectado algún tipo de sistema de seguridad, ya sean sensores, cortinas 
o algún otro tipo de dispositivo. Bueno, entonces, este es el, ahí tienen los puertos de comunicación también, tiene incluso ahí para conectar un, un monitor, tiene puertos USB, tiene puertos Ethernet, trae protocolos Ethernet, si no me equivoco, protocolos de comunicación, creo que también debe traer Ethernet IP, no estoy seguro, honestamente, pero por eso lo estamos revisando. Trae un pequeño display, algo que los, eh, ah, los robots de Universal Robot no traen, ¿sí? este display de ahí, y, este, y pues de verdad se ve bastante bonito. Incluso trae un sonido cuando se jaulaba el robot, así como un pitido, un, un buzzer, que es bastante molesto. ¿eh? Ya lo hemos este, eh, revisado aquí, la verdad es que sí molesta un poco. Ahora, aquí tenemos también la parte de... Uh, voy a poner acá. Tenemos la parte de el control que les digo que nos va a servir para ejecutar programas. O sea, no, no tengo un Teach Pendant como el de Universal Robots, pero me puedo conectar con el software y empezar a programar. Ahorita vamos a ver cómo hacer eso. Este, y también eh, puedo... Pero una vez que ya está programado, quiero decir que le podemos dar play desde aquí, ¿sí? O sea, podemos ejecutar una programación y tenemos el stop, ¿sí? Ahí va, se este está moviendo ya el robot para correr la programación que tiene cargada. Déjenme quitar esto de acá. ¿Sí? Ahí como pueden ver, el robot ya está ejecutando una programación que ya tiene cargada. Y si se fijan, lo único que dice darle play ¿sí? ¿por qué? porque esa programación ya la tiene cargada en el controlador o sea no necesito el pitch pendant para ejecutar esta programación ¿sí? y ahí vemos como el robot está ejecutando posiciones que obviamente nosotros le programamos entonces con este pequeño control es con el que hacemos esto ¿no? o sea, ejecutamos la programación desde aquí utilizando play y podemos subir la velocidad ¿sí? no estoy equivocado aquí bueno, parece que me, me quedó un poquito mal ¿Sí? ahí, lo, ahí si se fijan le puse pausa ¿sí? y le puedo volver a poner play para que vuelva a ejecutar el siguiente Voy a poner otra vez pausa y lo voy a poner en manual. Bueno, al parecer la velocidad ya está programada y aquí no la puedo mover desde aquí. Sí, aquí no tengo los cambios de velocidad. Pero eso lo, por eso les digo que apenas lo estamos conociendo. <risa> estamos tratando de, de programar este robot. Eh, sí, hemos ya hecho algunas programaciones. Entonces, eh, este, este botón ahora nos va a servir para pausar y ponerle play. Vamos a poner stop. Ahí ya se puso stop el programa. Ahí nos fuimos ya manual. Y vamos a ver. Vamos a ver si nos deja. Vamos a checar primero el manual y vamos a checar la programación. Se me hace que me tengo que conectar primero eh, con la computadora para poder programar. Entonces, vamos a hacer una, otra pequeña pausa, pero hasta aquí pues ya conocimos eh, la parte del controlador, las entradas, las salidas, el control que trae para arrancarlo y el brazo. Si ustedes ya conocen este tipo de robots, pues dejen ahí sus comentarios. Eh, yo apenas personalmente lo estoy conociendo pero ya lo había usado anteriormente, hace un par de años, este, ahorita estamos volviéndolo a usar y es una agradable sorpresa ver que son equipos muy sofisticados, sí tienen sus detalles, son diferentes a otros robots que hemos manejado, pero la verdad es que es un robot muy bonito, muy sofisticado y le vamos a sacar el mayor provecho en nuestras programaciones. Bueno, entonces vamos otra vez a conectarnos con el software
Bueno, ahora sí. A ver, permítanme. Ok, bueno, ahora sí vamos a conectarnos con el software. ¿sí? Vamos a, a buscar el software TM Flow. Se supone que ya debe, no debería tener problemas ya para conectarnos. ¿sí? Eh, ahora, este video pues, es informativo ¿verdad? para todos ustedes que están tomando alguna clase con nosotros. Como les digo, damos cursos de robótica general, pero obviamente cada robot tiene su chiste. ¿no? Entonces, eh, vamos a conectar este robot. Aquí ya me apareció el software, como pueden ver. Y lo primero que voy a hacer es conectar, ¿sí? Y vamos a ver si encuentra el robot, ¿sí? Uh, 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 uh. Si no, pues tendríamos que buscarlo por... Por medio de... A ver. Vamos a tener que usar... Eh, por buscarlo por medio de la IP, ¿sí? A ver, ahí no me lo está encontrando. Vamos a ver si aquí con el moviendo el, el control. Sí. Bueno, no me lo estoy encontrando. Vamos a ver. a ver, vamos a ver qué está sucediendo porque no me lo está encontrando vamos a tratar de solucionar esta cuestión a ver, vamos a salir ok, a veces pasa por lo del wifi, ya habíamos dicho que hay conflictos de comunicación en ocasiones, verdad por causa del wifi, nada más hay que apagarlo Ahí, ahí se me va a ir la cámara, pero lo que queremos es mostrarles la parte del software. ¿Sí? Ahí vamos a ver. Que la cámara la tengo conectada por Wi-Fi y pues obviamente se, se desconecta cuando apago el Wi-Fi. Ahí está, era el problema, otra vez... Uh, recuerden que cuando estamos programando PLC nos pasa eso también entonces aquí ya tengo el robot ya nada más le doy clic ¿Sí? ahí está TM5900 ahí está le pongo OK y le pongo Get Control ¿sí? y ahí ya estoy conectado al robot ¿sí? ahora sí ya puedo empezar a programar si se fijan esto no estaba anteriormente entonces podemos ir a proyecto y aquí empezamos a depositar las aplicaciones. Podemos abrir un nuevo proyecto, ¿sí? crearlo, abrirlo. ¿sí? Aquí tenemos esto que es Paletizer, este que se llama Palet. ¿sí? Pero podemos crear uno nuevo también. ¿sí? Eh, vamos a poner CR1, CH1, perdón. Okay. y aquí está nuestro primer nodo de programación que es el start y podemos empezar a agregar todo este tipo de aplicaciones o sea todo este tipo de funciones las podemos ir agregando desde visión, set acuérdense que set nos sirve para aprender entradas y salidas digitales lo que es un punto ¿sí? un puerto cartesiano que ya hemos dicho que ese tipo de eh, puntos pueden ser tipo J, tipo L aquí nos aparece ¿sí? por ejemplo, este ya viene seleccionado el tipo L, vamos a editarlo y aquí nos aparece el PTP que es el point to point es el punto eh, eh, es el, el movimiento tipo J tenemos movimientos lineales movimientos de waypoint ¿sí? eh, y tenemos aquí otros settings, sí, la verdad es que no los he visto todos, pero ahí está, ¿sí? Entonces, 
vamos a decir que yo quiero mover este robot y aquí me dice que si quiero una coordenada cartesiana una coordenada angular o de join lo mismo que les he venido diciendo a todos los que han tomado una capacitación conmigo que todos los robots se mueven de esas dos formas ¿sí? cartesiano o articular ¿sí? entonces voy a usar cartesiano me pide la, la velocidad y le voy a poner ahí le voy a poner eh, bueno voy a utilizar mejor bueno vamos a utilizar cartesiano a ver qué sale le ponemos ok y ahí nos apareció ya el, el, este, el punto pero no lo estoy moviendo, o sea, el robot no se está moviendo, el robot nada más, ahí lo que estoy agregando es un punto, ¿sí? ¿Están de acuerdo? O sea, en ningún momento moví el robot, entonces lo voy a poner OK, y ahí ya está creado, ¿sí? Ahora, aquí tengo otro que se llama Move, vamos a ver, vamos a editar cuál es la diferencia entre Move, ¿sí? Y aquí tenemos otro que igual tenemos PTP, vamos a ponerle OK y aquí ahora sí ya tengo lo que son movimientos o sea, bueno aquí tengo ya las coordenadas quiero decir entonces acuérdense que esto, <risas> disculpen si estoy tartamudeando la verdad es que tengo poco manejando este tipo de software y sobre todo para este robot pero este, lo que les quería mostrar yo es todas las, las funciones que trae ahorita me estoy dando cuenta que no es aquí donde yo quiero eh, presentarles la información porque según yo vamos a cancelar aquí vamos a eliminar este según yo puedes eh, mover el, el robot y buscar la posición ¿sí? ah, vamos a ver vamos a ver aquí en editar aquí nos debe dar la opción donde nosotros podemos ah ok aquí veis shift ok point manager aquí tenemos ah ok aquí tenemos el, eh, un punto y así se llama punto 1 ok ahí podemos moverlo de la manera de que ya habíamos dicho que podía hacer este utilizando el free drive o moviéndonos, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí está el, el, el controlador, ¿sí? Vamos a mover. Podemos mover join por join, podemos mover respecto a la base, al tool. Vamos a mover join por join nada más para que se vea qué es lo que podemos hacer. Aquí, creo, según yo, aparte. Ah, ok, aquí me apareció ya la opción. Vamos a move. Y ahí el robot se está moviendo, nada más que no les puedo mostrar. Déjenme prender el wifi, no, es que a ver si no me... Parece que no me puedo salir mientras está el software. Uh -huh. a ver, vamos a ver si salgo. Bueno, voy a, a tratar de hacerlo con, otro, con otra cámara con la misma de la, de la laptop pero básicamente estamos moviendo el robot ¿sí? a ver si ahí ustedes me ven según yo ustedes me están viendo voy a poner aquí el control sí voy a tratar de hacerlo con la misma cámara de la laptop a ver si a ver si se alcanza a notar sí pero vamos otra vez a point manager y lo vamos a controller y vamos a move, ¿sí? y ahí en move yo puedo mover join por join, join, por join. por ejemplo está aquí en el join 1 ¿sí? quiero que vean bien aquí espero que se alcance a notar ahí porque la verdad no estoy viendo si se está viendo o no entonces ahí si se fijan ya estoy moviendo el robot acá hasta donde estoy yo ¿sí? y luego puedo mover el siguiente join también ¿sí? Ahí lo estoy moviendo hacia abajo. 
y ahí se va moviendo hacia arriba, ¿sí lo ven? Bueno, entonces la intención esta pues es mostrarles a ustedes cómo empezar a programar el robot hombro. La verdad es que yo no tengo ahorita tanto tiempo programándolo y es una primera impresión, se puede decir, tómenlo como una primera impresión. Pero este, hasta aquí vamos a llegar, hay muchas funciones que vamos a poder subir, espero poderles dar más, darles más videos de, de este robot. Pero también vamos a analizar cómo hacer una programación en RoboDK y cómo ejecutarla y traerla al software de Onro, sí Bueno, entonces para todos los que nos están siguiendo, muchas gracias por ver este video. Denle like, compártanlo, eh, lo vamos a estar subiendo mucha información. Y pues esperemos que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan en las redes sociales y nos vemos pronto.